Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Vampire. On est dans le théâtre de Doris Fletcher à la recherche de notre cher Edgar. Ainsi que de la boîte de Pandore de Usher. Si on peut l'avoir en même temps, ça serait très très bien. Ça me plairait énormément. Sauf que il bah, y a des trucs à fouiller, mais c'est pas. C'est pas ce que je recherche. Là c'est fermé, je ne peux rien y faire. Ici. Encore des coffres. Ah Si tu le dis, si tu le dis, ah je ne veux pas. Ça y est, t'es calmé. On peut discuter. Ah, il y a une porte que je peux ouvrir là. Euh. Ok, lui il est à travers cette porte là. Donc faut pas que je m'en approche tout de suite. Je veux d'abord chercher la boîte de Pandore. En espérant qu'elle soit là. Ça serait très bien. Coffre fort à preuve. Preuve sensible. Euh, venez voir au dernier étage pour obtenir la clé. Surtout n'oubliez pas de me rendre une fois que vous avez terminé. Mémoire de William Marshall. Oh shit. Blood of a pure heart. Par coffre fort à preuve, tout ça. Garlic, oui. blood of a king. J'ai la clé. I don't understand. Perhaps this is what McCallum drank. I had better keep that in mind. Chevalier vampire. Ah bah oui, William Marshall. Ok. Voilà. On n'aura pas tous les papiers. Hein. It's un petit coffre, locked, right. verrouillé, oui, euh, oui, alors j'ai un, une clé, mais il était pas au deuxième étage, enfin il était pas au dernier étage euh, le gars, parce que j'ai quand même euh, fouillé un petit peu partout, c'est pas grave. Edgar, Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCollum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would... Dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they... Uh, they tortured me to make me confess the same nonsense. I trust you, Edgar. But the guard of Prewen is onto something. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Uh, Jonathan, I, I cannot say I'm ready for another round of questions. Right, ça pue, là, oui. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the guard of Prewen so obsessed with him? 
He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the guard of Prewen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Why would the Guard of Prewen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. Ah. Je vais peut-être loin, hein, j'en sais rien. Mais, dans mon hypothèse, il recherche un petit peu trop William Marshall. William Marshall revient de plus en plus dans les conversations. Et la seule question qui reste non euh, répondue est qui est notre créateur Donc si la garde de Priwen s'imagine que William Marshall est toujours en vie, sachant que c'est un immortel, et qu'il le chasse encore sans relâche et questionne les gens pour en avoir des informations, serait-il possible que William Marshall soit notre créateur et donc le, la personne nommée euh, Myrdin While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate, and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic? The link between Doris and Harriet? The suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul. Driven by vengeance, just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear, I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. 
While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear, it will be quick. Uh, uh, I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. Uh -huh. you, you and the lady? Really? Well, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered if you... Oui, alors, quand je disais sauver notre, euh... <rire> notre ami Edgar, c'est pas ça que je pensais, mais bon, finalement, pourquoi pas <rire> Ah, c'est pas bon. Aïe, 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 c'est pas bon. <rire> euh, 6000 XP, euh, 6000 XP, messieurs. 6000 XP. <rire> Ah, Kaloun Bah oui, Kaloun Bon, bah finalement... Euh... Lundi, c'était là. Euh, je suis rentré par où, moi De ce côté-ci Là, il y a les traces de sang... Là, il y en a pas... Là, il y avait des traces de sang quand je suis rentré. Ah Ah, c'est tout simplement l'autre porte. Yes. Alors, par contre, euh... Boîte de Pandore... Euh... Mais bien... Alors j'ai une petite clé, est-ce que par tout hasard It's locked. Non, non c'est la petite clé du bureau de Swansea je suppose. Bon bah Swansea est marrant. Ce fut euh, sympathique. Mais je n'ai toujours pas la boîte de Pandore de l'autre. C'est pas c'est pas tragique non plus. Euh... Pourtant il me semblait que c'était ici. Je me suis peut-être trompé finalement. J'en sais rien. Parler à Lady Ashbury. Bon bah Swansea est mort. Voilà. Swansea est tombé. Et je vais pouvoir maintenant me délecter. Toutes ces magnifiques créatures qui n'attendent que ma morsure. Un petit peu de sang pour nous requinquer. Un petit peu d'XP. Oh, nous allons être invincibles. Autant de pouvoir en un seul homme. Oh là 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 là. Que demander de plus Et pour tout ça, il ne suffit que de sacrifier quelques petits moutons. Par quoi je commence Je suis à côté du West End, techniquement. Je pourrais éventuellement m'attaquer à... 
tous ceux du West End. Quoique non, 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 il y en a encore en train de guérir. Il y en a qui sont encore en train de guérir, c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout. Open bro, qui sont comment là d'ailleurs Parce que... Il y a des malades ou... Il y a des malades, il y a des malades, il y a des malades. Il y a pas mal de malades. Bon, c'est pas non plus trop un problème, mais... Euh... Ce serait bien d'en soigner un maximum. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell her this. Bonjour. Bon alors, Lady Ashbury. Bonjour. Wo 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 wo. Oh non. Ah c'est bon, aïe Lâchez-moi les gars Je vous ai rien fait Bonjour Tu es bien me laisser passer, merci Très honorable Je peux rentrer ou pas S'il te plaît Non, ok Merci, bonne journée, au revoir Allons donc discuter un petit peu. Et il faudrait que j'aille soigner des gens au Pembroke aussi. Passer une petite nuit paisible. Essayer de trouver les indices manquants. Sur certaines de ces jeunes gens. Alors sûrement quelques personnes à, à espionner, à écouter. De toute façon, elle a plus rien à nous dire. Donc, autant aller faire les choses comme il faut. Alors, Ashpray, dis-moi tout. Les escaliers, s'il vous plaît. Voilà. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Uh, it was athletic. It is stupid. Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say, I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected and how she became an icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, God. Elizabeth, 
Are you all right? Uh, no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause Stay away this? from me. Please. I swear I never was your Wait. enemy. Wait. No. Elizabeth. Donc, elle serait uniquement capable de créer des scales, comme euh, lors de Redgrave. Ça serait ça. Fabrication de l'antidote. Obtenir une goutte du sang de William Marshall auprès de Lord Redgrave. Obtenir une goutte du sang de Roi Arthur auprès de Geoffrey, Geoffrey McCallum. Et chercher de l'insuline de la vieille morgue du Pembroke Hospital. Ok Donc, il faut aller au Pembroke, dans tous les cas. Dans ce cas, le, pro le problème est vite réglé. Si on allait d'abord parler à Redgrave, qui n'est pas très loin, qu'ensuite on allait au Pembroke et qu'on se gardait McCullum pour la fin. Parce que cet homme-là, depuis qu'il est devenu vampire, je ne l'ai pas vu. Ça promet des belles choses. J'ai hâte de le voir, lui. Parce que si on doit aller récupérer quelque chose chez lui... C'est qu'il n'est pas mort et qu'il a survécu à la morsure. Ce qui veut donc dire que s'il n'est pas un scal, c'est un vampire. Et vu que je ne suis pas en capacité de produire des scales, ça devrait être un vampire. Ça va être beau. Oh, ça va être beau. McCullum de la peau d'un vampire. Lui qui s'était mis en tête de tuer et chasser tous les vampires du pays. Il va se retrouver un petit peu con. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Oui. Alors, euh, William Marshall auprès de Lord Redgrave. Alors oui, oui, ça peut être pas mal. Sauf que le souci, c'est qu'il veut pas nous voir. Donc, euh, c'est soit on essaie de lui parler. Soit on va devoir euh, tuer littéralement tout le monde. Toutes ces satanées petites créatures qui s'appellent des vampires. Si je dois les disséquer un par un, je le ferai. Que j'ai à faire You are not welcome. Mais... Alors, laisse-moi rentrer. You are not welcome. Je vais faire le tour. Je vais faire le tour, les enfants. Si je passe par derrière, vous allez prendre cher, les gars, je vous le dis. Trouver Redgrave. Ok. Donc, c'est pas obligatoirement à l'intérieur. Bon, j'en ai conclu que aussi, mais... Euh, si ce n'est pas forcément le cas... La porte de derrière me donnera peut-être accès. Ah bah voilà une bonne nouvelle Alors du coup ça va partir en baston. <rire> du moins c'est ce que je pense. Baston de vampire. On va tous les éliminer. Alors, il y a quoi comme vampire là-dedans C'est surtout des écones de premier rang en soi. C'est rien de très très fascinant. À part Lord Redgrave qui se pourrait. qui pourrait être un, un ennemi redoutable. Ça reste à voir. Parce que si. Enfin, il se prend pour la descendance de William Marshall, ce qui est faux. Mais s'il pense l'être, c'est qu'il est né à peu près. Euh... Enfin, il devrait être assez vieux, il devrait avoir de l'expérience. Logiquement, j'en sais rien, mais... I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Rick, I'll have to improvise. Bonjour. Comment allez-vous Très cher monsieur, veuillez, je vous prie, vous calmez. Je dois me nourrir. Bonjour. Et hop, au dodo. Coucou, je peignais. Trouver Redgrave. Alors, cher ami, discutons. Qu'en dites-vous 
Donc il doit être dans son bureau. J'ai dû passer devant. Il a dû me voir courir à travers la pièce en disant Mais qu'est-ce qu'il fout lui I drive Tonneur a sonné. Alors par contre, ouais, il est où Mais il est en bas en plus Mais je me fais chier pour rien moi. Bon, écoute, ça me permet de fouiller un petit peu. Sa sympathique petite maison. Clé du sous-sol du club Ascal. Ah bah dans tous les cas je pense que j'aurais dû venir ici. Si on a trouvé une clé et qu'il est en bas, c'est peut-être pas pour rien. Ce qui n'était pas au rez-de-chaussée. Alors il y a de grandes chances qu'il soit au sous-sol. Mais si il est au rez-de-chaussée. Ok, ok, ok. Bah, bah c'est moi qui... Bonjour Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker profited to me on the battlefield. I cannot hand it to you. No one can interfere with my mission. I won't allow it. I have made too many sacrifices in my search for answers. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Il serait prêt à me donner mondes et merveilles. Mondes et merveilles, pardon. Tout ça parce que je lui dis que je peux régler le problème. Par contre, il m'a donné une goutte. La dernière goutte. Ah, pas la dernière mais une bonne goutte euh, Le sous-sol donc S'il y a des choses à récupérer au passage euh, Je vais pas dire non hein. Dans la logique des choses Nous sommes des pillards Rien d'autre Tout ça pour ça c'était une petite perte de temps quand même faut se l'avouer. Bon, c'est tout. On se barre d'ici. On retourne au Pembroke. Même si j'aurais bien aimé me TP, ça sera pas trop possible. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, le Pembroke, le Pembroke, il faut aller soigner des gens. Il faut... De préférence passer la nuit Une fois qu'on aura trouvé ce qu'il nous faut au Pembroke Donc on se soigne On chope ce qu'il nous faut Au passage euh, On passe la nuit On chope euh, les niveaux qu'on peut avec l'XP qu'on a Et puis bah on va s'occuper euh... Ah non il faut, ma... il faut que je regarde les indices aussi d'abord Il faudrait que je chope tous les indices Ça va se gérer ça va se faire, ça va se faire. En attendant, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les épisodes précédents sont disponibles sur ma chaîne YouTube qui est en description de ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner, à liker et à commenter les vidéos qui vous plaisent. Et puis j'espère vous revoir une prochaine fois. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao